buongiorno a tutti oggi vediamo come abbiamo realizzato un bel lavoro di pirografia su un tronco di legno massiccio come vedete qua eh, prima bisogna naturalmente lisciarlo molto bene per togliere proprio tutte le rugosità del legno e abbiamo utilizzato prima di tutto uno strumento elettrico con una carta vetrata a grana grossa ci vuole un po' di tempo, un po' di pazienza ma è un lavoro molto importante perché altrimenti poi con il pirografo non si riesce a lavorare perché la punta poi rischiamo che non scivoli bene dobbiamo cercare di fissare il legno il più possibile perché eh, con le vibrazioni si sposta ed è piuttosto pesante da tenere Passiamo poi a rifinire il legno con la carta vetrata un po' più fine a mano. Anche gli spigoli vanno lavorati bene perché altrimenti poi quando eh, si utilizza il pirografo possono dare fastidio se ci sono delle schegge anche da maneggiare. Quindi passiamo bene dappertutto con la carta vetrata fine. Volendo poi eh, si può passare del flatting, una vernicetta all'acqua, eh, per lucidare le parti di corteccia. Non eh, passare la, il flatting sulla, sulla parte da perografare perché eh, altrimenti dà fastidio. Ecco qua, vediamo che la corteccia è stata un po' lucidata con una vernice lucida. Siamo pronti a questo punto per riprodurre il disegno. Abbiamo scelto un paesaggio invernale con la neve, una baita di montagna. Fissiamo il foglio sul legno con un po' di carta gommata, in modo che non si sposti. Poi inseriamo un foglio di carta carbone tra il disegno e il legno. Con la parte copiativa rivolta verso il basso.
poi prendiamo una matita con punta molto fine e un po' dura ad esempio l'HB può andare benissimo e comincio a ricalcare il disegno almeno le linee principali
questo punto tolgo sia il disegno di carta che la carta a carbone e verifico che sotto sul legno ci sia il mio disegno a matita. A questo punto possiamo cominciare il lavoro di pirografia e quindi ad accendere un pirografo. In questo caso utilizzeremo un pirografo con centralina e temperatura regolabile, punte a filo e in particolare abbiamo scelto di utilizzare la punta piatta.
qui vediamo il nostro disegno realizzato su legno. I particolari e l'effetto complessivo che siamo riusciti a dare. Secondo noi è venuto un bel lavoro, speriamo che vi sia piaciuto, vi aspettiamo per il prossimo video, elettronica didattica a disposizione anche con i suoi pirografi. Arrivederci a tutti! Se vi fa piacere potete mettere anche un mi piace sul nostro canale YouTube. Grazie a tutti, a presto!